ada yang positif, ada yang <laughs> negatif karena seperti Ibu Marynya sudah cerita waktu pertama kali kita bikin solo show di uh, Seniwati Show Space itu uh, pertama kali memang negatif sekali uh, gininya orang-orang uh, yang datang itu karena terutama di Bali um, apa namanya agak tabu gitu uh, pameran gitu makanya sebentar aja kita giniin gitu tapi yang di Gareli yang dipamerkan itu apa itu enggak uh, terlalu gitu menjolok tapi udah setelah itu rasanya mulai tahun berapa itu Gusti Murninya semakin aktif uh, um, berpameran melukis gitu tapi enggak terlalu uh, tajam gitu ya Uh, ada itu dah dikombinasikan binatang walaupun uh, menyinggung sedikit gitunya topiknya Gusti Murni tapi dia di, gini diaburkan dengan binatang dengan topi dengan sepatu gitu akhirnya sedikit demi sedikit orang-orang itu uh, sportif gitu mendapat dukungan yang bagus kita jual ba um, banyak lukisannya Gusti Murni di galeri Karena waktu dari kecil itu memang penderitaannya Gusti Murni bercerita um, penderitaannya itu um, sebagai itu sebagai pembantu bekerja keras sambil be, uh, sambil ke sekolah gitu karena um, masih kecil masih muda uh, gininya belum siap mentalnya gitu udah gitu udah menikah lagi mau diduain gitu akhirnya setelah jadi pelukis itu kan um, semua unek-unek yang di dalamnya itu diekspresikan melalui lukisannya gitu Gusti Murninya makanya Gusti Murni pingin belajar menjadi pelukis itu karena biar bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya itu melalui lukisan dulu udah uh, gitu habis kan kalau kita tertekan itu kalau nggak dikeluarkan kan nggak bisa uh, gini nggak bisa rileks udah lama itu jadi pelukis bertahun-tahun udah mengekspresikan gininya uh, makanya sedikit demi sedikit uh, Gusti Murninya uh, terbuka pertama melalui itu udah melalui lukisannya bagaimana responnya orang Gusti Murni nggak peduli gitu sampai berani pameran ke Melbourne gitu walaupun responnya negatif Gusti Murni nggak mau menyerah gitu nggak mau putus asa Gusti Murni selalu ini in, inilah saya gitu mau menunjukkan kepada publik itu setelah uh, merasa jadi kuat gitu strong makanya Gusti Murni nggak peduli uh, apa uh, dibilang sama orang inilah kenyataannya gitu Gusti Murni uh, wanita yang pertama kali menuntut untuk uh, cerai di Gianyar di Kabupaten Gianyar. Uh, Gusti Murninya bercerita sebelum oh, itu sebelum ketemu sama tamunya itu. Hmm, Bu, Gusti Murninya rasanya tinggal di Andong uh, di sana ketemu sama dewonya itu langsung uh, memutuskan untuk menikah itu karena belum punya anak atau nggak bisa punya anak itu di mau diginiin mau dicari uh, istri jadiin istri kedua uh, dicariin istri lagi gitu suaminya mau mencari istri lagi itu Gusti Murninya nggak mau uh, diduakan gitu lebih baik uh, kita cerai aja itu karena soalnya kadang ada um, kalau oh, wanita Bali itu karena sudah merasa nggak mampu nggak punya anak itu rela diduakan gitu udah normal uh, dari dulu itu di Bali seakan disuruh uh, sama Gusti Murninya uh, bukan sih disuruh tapi karena telepon oh uh, sayangku uh, aku gini sibuk-sibuk soalnya katanya itu waktu saya cerita waktu ini ada yang mau beli lukisannya sampai 400 lukisan yang dikeluarkan tamunya nggak nggak bisa menemukan lukisan yang gitu itu itu akhirnya saya uh, giniin Gusti Muni saya merasa kasihan sekali saya ke sana setiap hari libur saya saya ambil saya satu hari penuh saya di sana untuk mengorganisasi bikin file seperti ini gitu 
akhirnya sa, um, karena berapa bulan satu sampai gini sampai Gusti Murninya bilang sama saya Wayan bisa saya kasihan sama Wayan ambil semua hari liburnya saya bilang sama Bu Mary ya setengah hari kerja pada saya saya um, bayar setengah gajinya Wayan galerinya bayar setengah <laughs> saya bilang nggak usah mikirin gitu Gusti Murni yang penting nanti saya ajarin kepenaknya Gusti Murni biar bisa langsung saya nggak uh, gini karena Gusti Murni sangat sebagai, sebagai saudara gitu itu dah waktu suatu saat itu Gusti Murni telepon gitu sayangku aku gini 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 itu oh, langsung saja ke dokter um, udah gitu besoknya saya minta sama Mary saya minta izin saya harus nganter Gusti Murni ke Sanglah gitu karena Gusti Murni nggak tahu jalannya ke rumah sakit ke Sanglah samping itu saya memang ingin menemani gitu biar Gusti Murni memang takut sekali sama dokter Untungnya itu dokter saya, dokter Rino Susanti itu kan memang uh, baik sekali seperti, seperti ibu saya gitu. Saya kamkan Gusti Murni, pokoknya tenang Gusti Murni, dokter ini baik sekali, lembut gitu. Kan harus dipap semir soalnya. Itu baru dicek sama Gusti uh, dokter Rino nya, udah geleng-geleng kepala, besoknya harus diajak um, ke rumah sakit sanglah. Itu um, gimana? Um, Gusti Murni kan takut sama dokter lain bu dokter nanti ada di sana ya gitu enggak gitu uh, pasti gini dokter yang lain nanti kan diajak ke emergency itu saya terus uh, tenangkan Gusti Murni Gusti Murni harus uh, giniin mantra Gayatri gitu kok soalnya kalau saya nervous itu saya selalu kalau gugup kalau takut gitu khawatir saya ucapkan mantra Gayatri berkam gitu saya suruh Gusti Murni nya ucapkan mantra Gayatri berkam gitu udah udah gitu masuk ke ruang gitu saya kan nggak boleh soalnya ikut uh, ke ruangannya itu tapi saya dulu saya dengar dah uh, Gusti Murninya menjerit gitu akhirnya saya uh, uh, giniin aja permisi dokter saya giniin biar teman saya nggak uh, gini gitu ya ya, ya kenapa gitu? mungkin uh, dokter yang gininya itu agak kasar atau gimana itu saya bilangin maaf dokter uh, teman saya Uh, agak trauma gini tolong diginiin biar uh, lemut itu akhirnya di dapat di dokter yang uh, lemut itu akhirnya berapa hari minggu satu hari itu dua hari itu udah langsung um, kankernya sudah stadium 4 2006 uh, waktu uh, saya ngurus pamit oh karena saya sibuk waktu um, gininya itu saya mempersiapkan pameran seniwatinya di Tucson itu pertama kali saya berangkat ke Amerika gitu Gusti Murni saya nggak eh, pokoknya saya nggak dikasih berangkat gitu um, waktu terakhir saya kunjungin Gusti waktu itu dah saya kunjungi terakhir itu nggak tahu mbak um, sama uh, dek kabelnya um, waktu udah pernah ke studionya Gusti Murni lihat nggak ada bands kayu itu di sana ada Gusti Murni di terapi gitu terapi apa itu katanya waktu itu di sana ada lie down oh sudah tuh saya nggak nggak bisa baru lihat gitu aja udah nangis udah kecil ini kecil sekali um, gininya udah nggak ada gininya lagi uh, udah nggak kuat saya selalu dipegang gitu dicium terus saya uh, jangan jangan ditinggal adikku gitu pokoknya mungkin ini terakhir saya lihat tapi saya sudah harus berangkat gitu soalnya nggak bisa di di, di di cancel pamerannya sudah sudah dikasih sponsor segala macam gitu tapi saya sudah tahu gitu saya akan terakhir melihat gusti murninya saya sudah, gini sudah berusaha gitu bisa saya terus akhirnya saya habis pesen sama teman saya di galeri seandainya saya sudah lihat soalnya Gusti Murninya udah nggak ada tenaganya nggak ada gininya gitu saya nggak tahu mudah-mudahan ada miracle Tuhan gini tapi kalau enggak seandainya Gusti Murni nggak bisa gini lagi tolong giniin ini dari saya gitu saya titip di di galeri sama temen gitu dah baru saya sampai di di Amerika baru berapa bulannya itu udah, udah langsung saya dapat gini Gusti Murninya tidak tidak ada gitu 
akhirnya saya gimana gitu saya uh, pingin gini itu tapi saya waktu di 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 sanglah itu katanya waktu di kremasinya itu saya cuma dapat cerita dari teman gitu begini begini itu tapi mungkin teman-teman yang ke sana lebih lebih tahu situasinya seperti stafnya yang di galeri atau ada beberapa pelukis yang ikut mungkin ada fotonya atau bu merinya mungkin lebih tahu soalnya waktu itu saya ada di Amerika gitu ngurus pameran seni wacinya bulan tahun berikutnya itu saya pulang balik saya ketemu sama Mondo saya diajak ngurus ke uh, itu udah ketemu sama notaris yang ngambil mobilnya semuanya itu diambil kan saya pertama baru pulang itu saya ditunjukkan sama um, Mondonya surat-surat uh, gini dari Gusti Murni gitu ini ini untuk wayan itu suratnya udah gitu langsung semuanya itu tulisan Gusti Murni filenya itu diambil sama notarisnya mobilnya Gusti Murni diambil gitu semuanya itu kita kan jadi bingung gimana ini sementara Mondo juga uh, bingung begitu dijanji-janjiin akan ketemu di galeri Seniwati sama notarisnya itu kita ketemu akhirnya itu udah ditunda-tunda segala macam pokoknya di gini alasannya langsung mobilnya itu langsung di, diambil gitu nggak tahu kenapa itu saya karena Mondo bingung saya disuruh diajak um, ke temennya Ibu Mary juga um, De, uh, suaminya Dennis namanya Silvio saya diajak ke sana itu diminta apa gitu minta uh, tolong sama uh, Mondo untuk ketemu sama Silvio untuk cari jalan gimana caranya untuk bicara dengan notaris yang di dan pasar itu yang sudah ngambil semua surat-suratnya gitu akhirnya kita nggak dapat solusi tahu-tahu tanah ya Gusti Murni yang udah dibeli itu sertifikatnya belum diselesaikan. Tuh langsung saya diajak lagi ke notaris di sini pelihatan notarisnya Gusti Murni sama Mondo sama sekali um, notarisnya itu nggak mau membantu gitu. Itu saya harus berangkat lagi. Saya merasa kasihan sekali semua gininya yang saya bantuin itu nggak selesai gitu. Itu akhirnya Mondo disuruh itu udah bikin yayasan gitu saya disuruh jadi hmm, pendaharanya tuh sekretarisnya gitu pokoknya karena kekurangan anggota akhirnya saya mau gini tapi sa- harus saya pergi lagi gitu Set- makanya setiap tahun saya cerai dapat uh, coba untuk mendapatkan informasi bagaimana kelanjutannya gitu karena mondo oh, soalnya mondonya orang luar gitu orang-orang itu sering uh, mengapa namanya membohongin gitu udah berapa juta ngabisin uang untuk kirim uh, surat-surat dokumentasi untuk minta izin bikin yayasan atau museum itu ke Jakarta sampai ke menteri uh, kebudayaan atau apa gitu mondo terus bilang suratnya hilang suratnya belum nyampe di sana gitu orang-orang yang di Jakarta yang dimintain tolong itu dibilangin sama mondo Gusti Murninya pingin punya museum gitu makanya Gusti Murni kan beli tanah itu yang di sebelah uh, gininya Gusti Murni itu itu dah waktu itu saya diajak sama Mondo untuk memperjelas itu gininya tanahnya statusnya itu bagaimana gitu ke um, notarisnya di sini dipelihatan tapi um, karena itu dah waktu saya di Bali selalu sempit gitu akhirnya saya diajak ke sini proyeknya ini belum selesai saya akhirnya saya terus giniin ke Mondo aja uh, penyelesaiannya gimana akhirnya gitu saya belum sempat tanyain Mondo memang Gusti Murninya pingin punya uh, museum katanya itu Gusti, uh, Mondo bilang makanya apa nih itu waktu sebelum meninggalnya itu itu Mondo yang tahu lebih banyak uh, Gusti Murni tanganin apa gitu apa gininya mungkin mulai dari mengadakan pameran nanti bisa mungkin seperti Mondo uh, pingin bikin museum gitu untuk Gusti Murninya biar yayasannya um, bisa hidup 
gitu bisa dikenang sama orang bisa dijadikan contoh uh, bagaimana orang itu nggak uh, usah memendam semua uh, penderitaan dan uh, masa masa lalunya gitu biar uh, gusti murninya itu sebagai contoh orang uh, wanita yang kuat yang 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 tidak uh, takut mengeluarkan uh, apa yang sebenarnya walaupun itu masih dianggap tabu tapi karena itu penting untuk uh, gini kesehatan dan untuk uh, kejujuran orang itu uh, harus diungkap gitu